Hey there, all exporters and importers, how are you all? So once again, this is Viral Shah from Triple M. And once again, you all have a lot of welcome into this uh, wonderful export-import business as well as a uh, such YouTube channel where we bring something new for you and we try to make sure that you can perform in your export business and perform better where we can help you. So we are trying for that. And in that series, in that process, we have started the first thing that is एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ वीडियो तो जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं चाहे कम्युनिटी बोर्ड हैं चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं सो वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट वेबसाइट या तो उनके जो भी ऑफिशियल है उनके वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड uh, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो देखने वाले हैं दैट इज अबाउट आई ओ पी ई पी सी इंडियन ऑयल सीड्स एंड ऑयल प्रोड्यूस उसमें से जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं सीड्स ऑयल एंड उसके बाकी के जो प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोडक्ट जो होते हैं इन सारी प्रोडक्ट्स को कवर करने वाला आईओपी ईपीसी सो दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं सो so, उसकी वेबसाइट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन से कौन से बेनिफिट्स वो लोग दे रहे हैं उसकी मेंबरशिप कैसे अक्वायर करी जाती है हाउ दे आर ट्राई टू गिव यू ऑल द स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैगजीन उनका कौन सा है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से एग्जीबिशन है कहाँ कहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन पेवेलियन के अंदर आपको लेके जाते हैं क्या क्या बेनिफिट आपको दे सकते हैं ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले देखेंगे उसके वेबसाइट तो आइए चलते हैं आईओ पी ई पी सी डॉट ओ आर जी की वेबसाइट के ऊपर राइट सो दिस इज द वेबसाइट विच इज इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो आई ओ पी ई पी सी डॉट ओ आर जी ये उसका वेबसाइट है अगर आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो जिससे ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है सो so उसके सारे सीड्स एज वेल एज उसके सारे ऑयल प्लस उसके बाय प्रोडक्ट ये सारे प्रोडक्ट को ये कवर करता है इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल राइट उसके बारे में और हम लोग इन डिटेल देखेंगे क्या प्रोडक्ट्स कवर कर सकते हैं किस तरीके से कौन से कौन से एच कोड इसके अंदर कवर हो जाते हैं राइट right? वो सारी चीजों के बारे में देखेंगे ये इसका होम पेज है जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बैनर के अंदर आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट दी गई है फॉरेन ट्रेड डेटा डैशबोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है राइट right? तो जहाँ पे आप क्लिक करोगे सो यू विल गेट द एग्जैक्ट जो उसके स्टेटिस्टिक्स है ये आपको कॉमर्स डॉट जीओवी डॉट इन पे लेके जाएगा और वहां पे जो हमारा एनुअल मंथली डेटा बेसिस होता है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो आपको वहां से मिल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है राइट अपार्ट फ्रॉम दैट सीसम सीड्स है रेप सीड्स है या ग्राउंड नट्स है उसके कर्नल्स हैं या सीसम सीड्स है राइट सो वॉट आर द प्रोडक्ट्स वॉट इज दिस बॉडी इज ऑल अबाउट वो दिया हुआ है चेयरमैन का मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है एंड uh, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं राइट right? अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे सो यू विल कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स एज वेल यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मोर प्रोडक्ट्स के बारे में और पता चल जाएगा दैट वी विल सी इन डेप्थ लेटर ऑन एज वेल स्टेटिस्टिक्स भी दिया हुआ है कितना एक्सपोर्ट होता है कितना प्रोडक्शन होता है इंटरनेशनल प्राइजेस क्या क्या हो सकती है ऑयल सीड क्रॉप रिपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं राइट right? उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होती है यहाँ पे मेंबर्स के लिए लॉग इन वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए उसका अलग से भी वेबसाइट है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा राइट सीसम के लिए एक अलग से सीसम का वेबसाइट दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली हियर एज वेल राइट सो वो सारी चीजें हैं एक्सपोर्ट टारगेट्स गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप थोड़ा नीचे और स्कोल डाउन करेंगे तो इवेंट्स के बारे में फोटो गैलरी मिल जाती है इफ द इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज एंड अकॉर्डिंगली उसके जो भी इमेजेस uh, रहेंगे वीडियो गैलरी के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने वाले हैं दैट वी विल सी इन द डेप्थ एज वेल ट्रेड इंक्वायरीज अगर आपको पुटअप करनी है तो भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड इंक्वायरीज तो वो भी करा जा सकता है और बाकी के यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह और इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं राइट सो अकॉर्डिंगली ये उसका वेबसाइट है सबसे पहले जानते हैं कि ये आईओपी ईपीसी है क्या राइट एंड हाउ दे आर गोइंग टू सर्व यू कौन सी कौन सी एक्टिविटीज वो लोग करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर्म हुए हैं उसमें से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये एक बहुत सबसे पुराना एक ईपीसी हम लोग बोल सकते हैं जो काफी पहले एस्टेब्लिश हो चुका था दिस वाज फॉर्म्ड इन ट्वेंटी ऑन ट्वेंटी थर्ड जून 1956 राइट right? तो उन्नीस के अंदर ये फॉर्मेशन हुआ था अगर हम लोग ये देखें कि जितने भी ईपीसी हैं उसके अंदर बहुत सारे ईपीसी जो बहुत पहले फॉर्म हुए थे मतलब सबसे पुराने ईपीसी में अगर हम लोग कंसिडर करें
राइट वो नाम से जाना जाता था फॉर्मली ये फॉर्म हुआ था ट्वेंटी थर्ड जून नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में राइट एंड लेटर ऑन इट हैज बीन कन्वर्टेड टू इंडियन ऑयल सीज एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसको हम लोग आईओपी ईपीसी के नाम से जानते हैं और काफी अच्छी तरीके से उनका जो आर एंड डी डिपार्टमेंट है या फॉरन बायर्स को लाना वेजिटेबल ऑयल के एक्सपोर्टर्स को या इंडियन ऑयल सीज या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सर्व करना उसको इन्फॉर्मेशन देना प्रोडक्ट के बारे में शिपिंग लॉजिस्टिक्स के बारे में या उसका प्रोसीजर्स के बारे में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में राइट यही का काम है and accordingly they are going to give you the information uh, in depth information hum logo ko iska jo hai that is activities and services ke andar mil jayega so that we will see dekhiye jaise baaki sare etcs ke video ke andar bhi hum logo ne dekha rahega ki ek hi kaam hai inka and that is export badhana right to kya kya functions hai inke so development of oil seed and produce exporter तो सबसे पहले यही एक काम है उनका कि जो ऑयल सीड्स जितने भी आते हैं उन सारे ऑयल सीड्स का डेवलपमेंट करना या उसमें से प्रोड्यूस मतलब कि उसका ऑयल या तो उसके बाय प्रोडक्ट जितने भी आते हैं जैसे ऑयल सीड्स हो गए एडिबल ऑयल्स हो गया ऑयल केक्स हो गए एंड अदर प्रोडक्ट्स तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाना इसका यील्ड बढ़ाना इसका क्वालिटी बढ़ाना राइट इंप्रूव कर कर फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाना ये इनका सबसे बड़ा काम है ये उनका सबसे बड़ा फंक्शन है प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सीसम सीड राइट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सीसम सीड का एक्सपोर्ट बढ़ाना या उसका ऑयल का सीसम ऑयल का जो एक्सपोर्ट बढ़ाना ये काम खास करके सीसम सीड के ऊपर फोकस करना ये आईओ पी को सौंपा है एंड अकॉर्डिंगली उसी चीज के ऊपर वो लोग फोकस करते हैं उसी चीज को आगे लेकर जाते हैं प्रमोशन ऑफ मल्चिंग टू एनहांस यील्ड ऑफ क्वालिटी ग्राउंड नट्स जब हम लोग ग्राउंड नट्स की बात करते हैं विच इज मेन सोर्स टू गेट द एडिबल ऑयल राइट तो ग्राउंड नट जो ऑयल होता है अब यहाँ पे चाइना के अंदर एक बहुत फेमस और वी कैन से एक इम्प्रूव टाइप ऑफ प्रोसीजर है जहां पे यील्ड बढ़ाने का एक जो प्रोसीजर है जिसको मल्चिंग कहा जाता है तो उसको उसका अवेयरनेस अभी बढ़ाया जा रहा है खास करके ग्राउंड नट जो पूरे वर्ल्ड वाइड या पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो है गुजरात तो गुजरात के अंदर कुछ फार्मर्स के ऊपर अभी उनके फार्म्स के ऊपर ये एक पायलट प्रोजेक्ट के दरमियान उसका एक्सपेरिमेंट रन हो रहा है और उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इस चीज को अडोप्ट करें मल्चिंग को और अकॉर्डिंगली वो अपना ईल्ड बढ़ा सकते हैं मतलब दो एकड़ दस एकड़ में वो फार्मर अगर खेती कर रहा है दस एकड़ के अंदर अगर वो अपना फार्मिंग कर रहा है तो उसी दस एकड़ में जो पहले शायद सौ टन बनता था तो उसकी जगह पे अभी दो सौ टन बने डेढ़ सौ टन बने तो इट्स ट्राइंग टू इम्प्रूव द इल्ड राइट तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एंड अकॉर्डिंगली क्वालिटी भी अच्छी उसका बनता है तो यही सारी चीजों को लेकर अभी गवर्नमेंट या आईओपी ईपीसी इसके ऊपर फोकस कर रही है ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंच रही है एड्रेसिंग पेस्टिसाइड रिलेटेड इश्यूज एट द फार्म लेवल राइट अब ये चीज को अगर हम लोग अच्छी तरीके से जाने या इस इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या जो टारगेटेड हमारी कंट्रीज होती है चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो गई चाहे वो यूएस कंट्रीज हो गई तो वहां पे ये रेसिड्यू लेवल जो पेस्टिसाइड्स का जो रेसिड्यूज होता है उसके लेवल के कारण बहुत सारे कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट होते हैं या प्रोडक्ट रिजेक्ट होते हैं सो वो परमिसिबल पेस्टिसाइड्स का जो लेवल होता है उसको मेनटेन करना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो इसके रिलेटेड नॉलेज देना या फार्म लेवल पे उसको प्रैक्टिस करवाना ये सारा काम भी आईओपीपीसी करता है तो बेसिकली क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग फार्मर्स एंड प्रोसेसर्स तो जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है उस चीजों का भी या एच भी जो होता है उसके ट्रेनिंग सेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि फार्मर्स को और प्रोसेसर्स को सही इन्फॉर्मेशन मिले एंड अकॉर्डिंगली वो एक्सपोर्ट क्वालिटी या एक अच्छी क्वालिटी को डेवलप कर पाए स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन ये भी एक इनका बहुत बड़ा अच्छा फंक्शन है जहाँ पे एक्सपोर्टर से लेकर प्रोसेसर्स ट्रेडर्स ब्रोकर्स सर्विस प्रोवाइडर्स या फार्मर को जितने भी लोग होते हैं जो ऑयल या ऑयल सीड्स के सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं उन सारे लोगों को सही चीजों से या सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने में जहां पर भी उनको जरूरत पड़ी तो सपोर्ट करते हैं राइट क्वालिटी के रिलेटेड या क्वान्टिटी के रिलेटेड या फिर शिपिंग लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड एक्टिविटीज uh, ये लोग क्या क्या करते हैं तो आईओपी ईपीसी के अंदर आता है फेयर्स एंड एग्जीबिशन राइट right? जिसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंटरनेशनल हो बट दे आर प्रोवाइडिंग यू एम डी ए गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो होती हैं जहां पे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के अंदर आपको 
फाइनेंशियली भी असिस्टेंस दिया जाता है राइट right? uh, बहुत सारे डोमेस्टिक फेयर्स होते हैं जहां पे विजिटर्स को एक अच्छा सा पोटेंशियल मार्केट के बारे में पता चले उसके लिए भी पार्टिसिपेशन ये लोग करते हैं एज वेल एज बायर सेलर मीट भी ऑर्गेनाइज करते हैं इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज मार्केट मतलब या तो बायर को यहाँ से वहाँ वहां से यहाँ उनकी कंट्री से हमारी कंट्री में इन्वाइट करते हैं या तो यहाँ से एक्सपोर्टर्स को वहां पे लेके जाते हैं सो बोध थिंग और जितनी भी ओवरसीज मार्केट अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लोर करा जाता है बाय डिफरेंट डेलीगेशन राइट लाइजनिंग विद द गवर्नमेंट तो जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स है जहाँ पे या गवर्नमेंट एजेंसीज है जिनके थ्रू एक्सपोर्टर्स को या फार्मर्स को प्रोसेसर्स को क्रिएटर्स को जो भी बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के जो मैटर्स हैं राइट वो सारी चीजों के बारे में या गवर्नमेंट को भी सजेशंस देना फीडबैक देना कि कौन सी कौन सी पॉलिसी के अंदर क्या क्या कैसा फीडबैक आ रहा है फ्रॉम द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सप्लाई चेन तो वो सारी चीजों के बारे में भी गवर्नमेंट को ये लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फॉरन ट्रेड पॉलिसी इस प्रोडक्ट्स की फॉरन ट्रेड पॉलिसी को डिफाइन करने में डिजाइन करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं डिफाइनिंग इंटरेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स राइट जैसे आगे की ईपीसी के वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था कि हर ईपीसी ये ट्राई करती है कि फॉरिन मार्केट के अंदर अगर फॉरिन कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो कोई भी पॉलिसी या इम्पोर्ट ड्यूटी या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स अगर इसके ऊपर लगाता है तो उसको रिमूव करने का काम या रिड्यूस करने का काम उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जरूर करता है उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखता है अगर रिवाइज करने जैसा लगा रिक्वेस्ट करने जैसा लगा सजेशन देना जैसा लगा या बाय यू नो गवर्नमेंट प्रेशर एज वेल दे आर ट्राइंग टू गेट इट रिड्यूस्ड और टू रिमूव तो ये इनका एक सबसे बड़ा काम रहता है कंडक्टिंग ट्रेड मीट्स एंड सर्वेज राइट अलग अलग प्रोडक्ट के रिलेटेड अलग अलग मार्केट के रिलेटेड हमेशा क्लस्टर्स डिफाइन करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना तो ये इनका काम रहता है इसके अलग अलग सर्वेस के थ्रू करते हैं या मीटिंग्स के थ्रू करते हैं प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकेनिज्म ये आईओपी ईपीसी का एक बड़ा और अच्छा यूनिक फीचर है जो आपको हर पीसे में शायद नहीं मिलेगा बट दे आर प्रोवाइडिंग यू बट दे आर प्रोवाइडिंग यू द डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकेनिज्म एज वेल अगर कहीं पे आपका कोई बाहर के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए आप आईओपीपीसी को अप्रोच कर सकते हैं राइट रिकोगनाइजेशन ऑफ वेयर हाउसेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर दीसम सीड एक्सपोर्टर्स टू ई अगर यूरोप के रिलेटेड यूरोपियन यूनियन में अगर आपको सप्लाई करना है तो उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डिमांड होती है बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज वेरी मच स्ट्रिक्ट ऑन द क्वालिटी और रेसिडियो लेवल और सारी चीजों को लेकर तो वर्ल्ड वाइड एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन करा जाता है यूरोपियन यूनियन के अंदर वो थोड़ा हाई रहता है सो दैट्स वाई सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड करना सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ये सारी चीजों के बारे में जो सीसम सीट के रिलेटेड है खास करके तो वो प्रोवाइड करवाना या उसको आइडेंटिफाई करना ये सारा काम भी ये आईओपीपीसी करता है ट्रेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी राइट टेक्निकल जो जो भी लेबर्स होते हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन या एच जैसे सर्टिफिकेशन को दिलवाने में भी आईओपीपीसी आपकी मदद कर सकता है या इंफॉर्मेशन जो डिसमिनेशन है ये भी इनका सबसे बड़ा काम है गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन को इंडस्ट्री तक पहुंचाता है जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं पब्लिक नोटिस होते हैं ऑर्डर सर्कुलर स्टेटिस्टिक्स ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना मेंबर्स तक या नॉन मेंबर्स तक ये भी इनका एक काम है राइट तो दिस इज वी कैन से द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस जो आईओपीपीसी प्रोवाइड करता है यहाँ पे एक्सपोर्ट अवॉर्ड स्कीम भी है तो वहां पे अगर आप कुछ एक्सपोर्ट अच्छा खासा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो राइट right? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी कॉमोडिटी कवर करी जाती है प्लस उसका कौन सा एच कोड होना चाहिए और मिनिमम एक्सपोर्ट क्वांटिटी कितना आपका होना चाहिए राइट सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से फाइव हंड्रेड टन के आजू बाजू अगर आपका है राइट सो ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट की कैटेगरी कवर हो जाती है ढाई से 500 टन का भी अगर यहाँ पे हम लोग देखें सो अगर आप लिंसीड ऑयल या एनी अदर एडिबल ऑयल अगर आप 250 फिफ्टी टन भी करते हैं एक साल के अंदर सो यू विल बी एलिजिबल टू गेट द एवॉर्ड एज वेल राइट तो उसके अंदर यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म भी दिया हुआ है फॉर्मेट वगैरह या आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है राइट डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग एज वेल तो ये आपको देखना है किस तरीके से अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो अगर आपने उतना एक्सपोर्ट किया हुआ है सो यू कैन अप्लाई फॉर दी एवॉर्ड एज वेल उसके अलावा यहाँ पे फंक्शनरीज उनकी जो चेयरमैन कमिटीज वगैरह है या हु इज द चेयरमैन एंड अकॉर्डिंगली राइट तो श्री
एंड द वाइस चेयरमैन श्री ऋतुपर्णा डोले करके है राइट right? बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह मेंबर्स का डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है दैट ऑल्सो यू कैन सी इसके अलावा आईओपी पीसी फंक्शनरीज के अलावा फीडबैक एडवर्टाइज विथ अस एंड एफएक्यूज राइट वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी है सो अकॉर्डिंगली यू कैन गो थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग प्रोडक्ट्स देखें तो एच कोड वाइज आपको लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है Uh, बहुत बार लोगों को ये कंफ्यूजन uh, होता है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सी ईपीसी को बिलोंग करता है तो यहाँ पे उन लोगों ने चार छह आठ डिजिट के एचएस कोड के साथ पूरा यहाँ पे दिया हुआ है राइट तो सोयाबीन और सोयाबीन के जो प्रोडक्ट है सीड क्वालिटी या सोयाबीन वेदर और नॉट ब्रोकन ग्राउंड नट उसके अंदर भी काफी सारे अलग अलग इन शेल या शेल्ड है वो सारी चीजों के बारे में बताया है लिंक सीड है रेप और कोलजा सीड्स है सनफ्लावर सीड है सोयाबीन है ग्राउंड नट ऑयल सनफ्लावर ऑयल राइट right? उसके अलावा रैप कॉल्स और मस्टर्ड ऑयल भी यहाँ से अलग से दिया हुआ है अदर फिक्स वेजिटेबल ऑयल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल जो हाइड्रो जनरेटेड होते हैं तो वो भी दिया हुआ है डीहाइड्रेटेड लिंसीड ऑयल एंड कस्टर्ड ऑयल ऑनली उसका भी अलग से ये 15 18 के अंदर आ रहा है तो उसके भी एच एस कोड यहाँ पे दिया हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रूट नट्स प्रिपेयर और प्रिजर्व तो ग्राउंड नट्स वेदर और नॉट मिक्स टूगेदर वो भी एच एस कोड यहाँ पे दिया हुआ है राइट सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो so it is belongs to IOP EPC right तो इसको आप follow कर सकते हैं इसके अलावा major oil seeds क्या क्या है उनके specifications क्या है quality क्या होती है उसके बारे में भी information दिया है हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि आपको अपने product के बारे में जानना है market के बारे में जानना है just be in touch with your EPC आपके export promotion council आपको सबसे best knowledge दे सकती है because ये उनकी industry का product है ये उनके top most product है जो सबसे ज्यादा export होते हैं तो डेफिनेटली उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम जानकारी होती है एंड दैट्स व्हाट दे आर शेयरिंग विथ यू ऑन देयर वेबसाइट एज वन राइट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो मेजर ऑयल सीड्स कौन से कौन से हैं तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है व्हाइटिश सीसम सीड्स के बारे में राइट उसका ग्रेड क्या होता है उनके सीड्स का जो परसेंटेज है व्हाइटिश सीड्स का वो दिया हुआ है अदर कलर के सीड्स कितने होते हैं एंड उसका प्योरिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है राइट तो ये सारी चीजों के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड वराइटीज ब्लैक सीसम सीड वो भी दिया हुआ है यहाँ पे क्रशिंग क्वालिटी सीसम सीड तो उसका भी अलग से दिया हुआ है राइट हल्ड सीसम सीड आते हैं उनका पैकेजिंग कैसे होता है सी बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पैकेजिंग मुझे कौन से टाइप कौन से मटीरियल प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल क्या होगा पैकेजिंग का और कौन सी साइज में मुझे करना है है ना तो न्यू जूट बैग्स जो होती है उसके अंदर आप पचहत्तर किलो पचास किलो पच्चीस किलो में भी जाता है एच डी पी पॉलीपॉपरिंग बैग्स में अगर आपको करना है तो आप फिफ्टी ट्वेंटी फाइव किलोग्राम्स के पैकेजिंग में भी जाता है और मल्टीप्लाई पेपर बैग्स में भी आप कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव के जी फिफ्टी एल बी एस और ट्वेंटी फाइव एल बी एस राइट तो पाउंड में भी आप कर सकते हो इंडियन सेफ फ्लावर सीज जो होते हैं उसका भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है राइट अप्रोक्सीमेटली जो प्रोडक्शन है हमारा वो हर साल थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड टर्न होता है एंड एवरी फेब्रुआरी के अंदर उसका क्रॉप आता है उसका साइज क्या होता है उसका व्हाइटिश कलर होता है सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन हैज बिन गिवन सनफ्लावर सीड्स कैसे होते हैं और उसका भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ग्राउंड नट राइट उसमें भी जो स्पेसिफिक वराइटीज है गोल्ड जावा रेड स्किन जावा काउंट्स पर आउंस राइट तो कितने काउंट्स मतलब जैसे अगर काउंट्स ये सेवेंटी एटी काउंट्स है मतलब दाना बहुत छोटा है अगर काउंट्स कम है तो मतलब कि दाना बड़ा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी दिए हुए हैं आपको परमिशेबल लिमिट्स के हिसाब से रेपसी एंड मस्टर्ड तो ये सारे टॉप मोस्ट जो ऑयल सीज है या हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम यूज होने वाले यहाँ पे आपके लिए मेजर ऑयल सीज बताया इसके अलावा एडिबल ऑयल्स क्या क्या हो सकते हैं और उसके भी जो स्पेसिफिकेशन या डिटेल्स है दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर जैसे पीनट ऑयल राइट तो पीनट ऑयल की न्यूट्रिशन वैल्यू पर 100 ग्राम क्या क्या रहेगा राइट थ्री पॉइंट फाइव ऑन्स बोल सकते हैं इसको टोटल 100 ग्राम्स को तो एनर्जी उसके अंदर कितनी रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स कितना रहेगा फैट कितना रहेगा सेचुरेटेड राइट तो ये सारी चीजों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा सीसम का जो ऑयल है सीसम सीड का वो भी मस्टर्ड रेपसीड ऑयल सनफ्लावर ऑयल राइट सो दीज आर द मेजर ऑयल कैस्टर ऑयल किस तरीके से बनेगा या किस तरीके से उसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या होगा राइट right? तो वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे टोटली आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी कैन से वेन यू विल कम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट कि मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए या उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन
एवरीथिंग हैज बीन गिवन गिवन हियर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सो अकॉर्डिंगली आप उसको अप्रोच भी कर सकते हो उनके कांटेक्ट डिटेल्स के ऊपर एंड यू विल गेट अ मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं तो मेंबरशिप होता है आरसीएमसी होता है आर्बिट्रेशन राइट जैसे हम लोगों ने आगे भी देखा था कि उनके पास लीगल में जाने के लिए या फिर अगर आपके पास कोई कभी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेटलमेंट्स या मैकेनिज्म भी उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड करते हैं मेंबरशिप इसका कैसे कैसे होता है और कैसे कित, कितना चार्जेस होता है एंड हाउ वी कैन अप्लाई दैट वी विल सी हियर तो सबसे पहले मेंबरशिप अगर हम लोग देखें तो ये तीन तरीके की मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं एक होता है एसोसिएट मेंबर सबसे पहला जो होता है एसोसिएट मेंबर एसोसिएट मेंबर जो इंडिया में रहता है और जिसका इंडिया का कोई एड्रेस है वो कोई भी जिसके पास आईसी है वो अप्लाई कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली दे कैन गेट दी एसोसिएट मेंबर जो मेंबरशिप है वो ले सकता है कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया है वो भी ले सकता है बट एलिजिबिलिटी ये है कि उसके पास इंडिया का कोई एड्रेस होना चाहिए राइट तो वो एक जरूरी चीज है जो उसके बाद ऑर्डिनरी मेंबर में दो कैटेगरी है बी ऑर्डिनरी मेंबर एंड ए ऑर्डिनरी मेंबर तो बी ऑर्डिनरी मेंबर मतलब क्या जिसका टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा है जिसका एवरेज एक्सपोर्ट दस करोड़ से ज्यादा है और वो भी तीन साल का राइट right? तो ये वो उसको बी ऑर्डिनरी मेंबरशिप में दिया जाता है मेंबरशिप और जिसका बी ऑर्डिनरी मेंबरशिप भी पिछले छह साल से रन कर रहा है एंड द टर्न ओवर इज गोज टू मोर देन ट्वेंटी फाइव करोड राइट तो अगर वो आपका जाता है तभी आप ए ऑर्डिनरी मेंबर में अपने आप को उस कैटेगरी में मेंबरशिप ले सकते हो राइट right? फीस इसका कितना रहता है पहली बार अगर कोई मेंबर बनता है एंट्रेंस फी वो सत्तर है राइट सत्रह एंट्रेंस फी एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसका टेन थाउजेंड रुपीज प्लस उसका जीएसटी सो इट गोज टू टोटल रुपीज थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी ऑर्डिनरी मेंबर के लिए फर्स्ट टाइम जो एंट्रेंस फी है वो पच्चीस हजार रुपया है एनुअल सब्सक्रिप्शन पंद्रह हजार प्लस जीएसटी सो वो आता है आपका फोर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड राइट हाउ टू गेट मेंबरशिप तो आप यहाँ पे फॉर्म जिस जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है या कोई रीजन की वजह से नहीं कर पाते हैं तो वो फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके उसको भर सकते हैं और फिजिकली भी आप उसको कुरियर करके वहां पे सबमिट कर सकते हो एंड इफ यू वांट टू गेट इट डन ऑनलाइन एज वेल तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स uh, क्या क्या लगेगा इसके अंदर तो सारे एप्लीकेंट्स के लिए पैन कार्ड एंड ओरिजिनल बैंक सर्टिफिकेट वो मस्ट है वो कंपल्सरी है बाकी जैसा आपका कंपनी है पार्टनरशिप है कोऑपरेटिव सोसाइटी है ट्रस्ट है प्रोपराइटरशिप है वैसे वैसे आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा जैसे अगर आपका नॉर्मल प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो आपका पैन कार्ड एंड पासपोर्ट विल भी वैलिड ठीक है एंड आईसी सर्टिफिकेट ऑब्वियसली लगेगा अगर कोई मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है तो डीआईसी या एस का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट uh, लगेगा रिन्यूअल हर महीने हर साल की अप्रैल राइट right? मतलब कि ये फाइनेंशियल रिन्यूअल होता है एंड हर साल थर्टी अप्रैल से पहले आपको इसको रिन्यू करवाना होता है रिन्यूअल का फीस आपका एंट्रेंस आपका खत्म हो जाएगा वहां पे तो हर बार जो है वो मेंबरशिप के लिए ऑर्डिनरी के लिए सत्रह हजार सात सौ और एसोसिएट के लिए ग्यारह हजार आठ सौ ये रिन्यूअल रहेगा इसका एक्सपोर्ट रिटर्न आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा और वो है क्वार्टरली द एक्सपोर्ट रिटर्न इज क्वार्टरली एक्सपोर्ट रिटर्न आपको ये भरना पड़ता है राइट चाहे वो नील हो आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ है बट स्टिल दिस इज हैज टू बी फाइव ठीक है यहाँ पे ऑनलाइन का भी दिया हुआ है अप्लाई अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑनलाइन जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा विच इज आईओपी राइट ये जो वेबसाइट है दैट इज आईओपी तो यहाँ पे जाके आप अपना नया मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके सो वंस यू विल क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन दे विल आस्क यू फॉर द ई एंड मोबाइल दोनों के ऊपर आपका ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन कीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट दी फिलिंग द फॉर्म राइट तो ये सारी चीजें सर्विसेज मेंबरशिप के अंदर आपको मिल जाएगी आरसीएमसी इसका अलग है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट तो इसके लिए भी आपको यहां से अलग से अप्लाई करना होगा राइट तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे की आपका आई चाहिए इसके ऊपर और कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आप क्लिकिंग ईयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे सो दैट विल कम टू अगेन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में उसका प्रोसीजर हो जाएगा राइट सो दिस इज अबाउट द आरसीएमसी इसके अलावा आर्बिट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का फैसिलिटी आपको किस तरीके से प्रोवाइड करा जाता है उसका भी यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड आर्बिट्रेशन रूल्स क्या रहेंगे उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है सो इफ रिक्वायर्ड यू कैन गो इन डेप्थ एंड अकॉर्डिंगली आपको अग्री होकर उसको साइन करना होता है अकॉर्डिंगली दे विल प्रोवाइड दर्विसेज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन राइट जब हम ल
अटैच करना होता है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड विच इज मैंडेटरी वीकेंसी तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज अ मैंडेटरी बिकॉज ऑफ कि ये सर्टिफाई क्या करता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग करता है राइट right? तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में भी नीडेड टू कंप्लाई विद द लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और बायस रिक्वेस्ट तो दो तरीके के होते हैं एक नॉन प्रेफरेंशियल होता है एक प्रेफरेंशियल होता है राइट right? तो जो नॉन प्रेफरेंशियल होता है उसको सीओ के नाम से जाना जाता है राइट विच सर्टिफाइड एट द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डजेंट क्वालिफाई फॉर एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट जो नॉन प्रेफरेंशियल होता है उसके लिए कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है या प्रेफरेंशियल सीओ जो होता है वो कभी कभी जैसे जीएसपी हो गया या कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस सर्टिफिकेट हो गया सो कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है सो अकॉर्डिंगली उसके लिए ये एलिजिबल होता है सो दैट इज वॉट इज गिवन हियर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दी आईओ पी ईपीसी अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट दिस राइट तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्विसेज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग एंड हाउ दे आर प्रोवाइडिंग राइट यहाँ पे ट्रेड इन्फो भी दिया हुआ है आईओपी स्पेसी सर्कुलर जो वो लोग अनाउंस करते हैं डीजीएफटी का कुछ होता है कस्टम का कुछ होता है सर्विस टैक्स रिलेटेड होता है अपेड़ा ईआईसी इंपोर्टिंग कंट्रीज बट यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपके पास मेंबरशिप होना कंपलसरी है सो वंस यू विल लॉग इन विथ योर यूजर आई एंड पासवर्ड गिवन बाय दी आईओपीपीसी उसके बाद ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे राइट right? तो ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर भी सेम चीज है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ऑल से क्रॉप रिपोर्ट कितना आएगा मिनिमम सेलिंग है या मैक्सिमम सेलिंग एक्सपोर्ट प्राइस क्या हो सकती है राइट right? तो जहां पे जैसे आप अगर आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे नाउ दे विल आस फॉर दी लॉग इन डिटेल्स राइट तो यहाँ पे लॉग इन करके फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं तो ये सारी चीजों के बारे में जानना है सो वंस यू विल गेट द मेंबरशिप डन दे विल प्रोवाइड यूजर आई डी एंड पासवर्ड देन यू कैन एक्सेस एवरीथिंग यहाँ पे मीडिया इवेंट्स के अंदर भी आपको बाकी की सारी चीजें मेंबरशिप के अंदर दी है फोटो गैलरी एंड वीडियो गैलरी आर अवेलेबल तो लेट्स सी ऑन द वीडियो गैलरी कि वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे उन्होंने गर्ल फूड 2019 के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो स्टॉल के जो पिक्चर्स है या स्टॉल के जो विजिटर्स है उनका वीडियो यहाँ पे रखा हुआ है अगर आपको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में नहीं पता है इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस कि कैसे उसको एडॉप्ट uh, करा जाए तो वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का भी यहाँ पे 21 मिनट का इन डेप्थ अच्छा सा वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पे बना के रखा हुआ है राइट इंडियन पीनट्स की स्ट्रेंथ क्या है उसका भी यहाँ पे पांच से छह मिनट का वीडियो है एंड अकॉर्डिंगली जितनी भी इनके एनुअल ट्रेडमेंट्स होती है तो उनके भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करके रखे हुए हैं सो वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियोज एज वेल राइट काफी अच्छा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ से बाकी की सारी चीजें जैसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन है तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे राइट सो वो कौन से कौन से एग्जीबिशन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड अकॉर्डिंगली फ्यूचर में भी ऑब्वियसली उन्हीं एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट ये करेगा तो जैसे अनुगा फूड फेयर जर्मनी जो है जो हर साल अक्टूबर के अंदर होता है जर्मनी के अंदर होता है फिर वर्ल्ड फूड मॉस्को करके जो है रशिया में होता है ये भी बहुत अच्छा एग्जीबिशन है गर्ल्फ फूड के बारे में तो सब लोग जानते ही है राइट दुबई के अंदर होता है एवरी फेब्रुवरी के अंदर राइट तो ये सारे कुछ एग्जीबिशन है सियाल करके भी एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन है सो so, ऑलमोस्ट ये एग्जीबिशन के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है कितने पिछले कई सालों से अकॉर्डिंगली दे आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं बायर सेलर से मीट करवाते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू नो ये प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं राइट तो यहाँ पे वो हो गया फिर मेंबरशिप वगैरह है तो मेंबरशिप के बेनिफिट क्या हो सकते हैं मंथली एक्सपोर्ट रिटर्न बिकम अ मेंबर आरसीएमसी एवरीथिंग हैज बिन गिवन अंडर वन रूफ एंड अकॉर्डिंगली मेंबरशिप लेने के बाद ही सारी चीजें आप एक्सेस कर पाओगे सो द बेनिफिट आप है कि जैसे आगे भी हम लोगों ने देखा आपको ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करवाने में आपकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली भी असिस्टेंस आपको देते हैं राइट अब अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सेमिनार्स वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट के साथ कोई भी अगर या स्टेक होल्डर्स के साथ अगर कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी आई तो उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करते हैं ग्लोबल मार्केट के इंटरेस्ट के अंदर डिफाइंडिंग करना या जैसे कोई भी कंट्री थोड़ा ज्यादा इंपोर्टिटी लगा देता है या टेक्निकल बैरियर बढ़ा देता है सो अकॉर्डिंगली दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस और रिमूव राइट कंडक्टिंग ट्रेड मेट्स वगैरह या इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटल मेकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं या प्रोसीजर्स को सिखाते हैं किसी समस्ट किस तरीके से करा जा सकता है तो ये सारी चीजों के बारे में भी आपको मेंबरशिप बेनिफिट्स में आइडिया लग जाएगा अपार्ट फ्रॉम
या कस्टम्स का या फसाई कॉडेक्स राइट तो ये सारे स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन के भी लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं सो दैट ऑल्सो यू कैन एक्सेस और उसके ऊपर जाके उसकी भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो राइट सो दैट इज द थिंग अबाउट आई ओ पी ई पी सी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाएगी बट येस इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इफ यू आर एक्चुअली डीलिंग इन टू दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट तो डेफिनेटली इसका आपको मेंबरशिप लेना ही चाहिए और लॉग इन करने के बाद ये सारे रिसोर्स इसको एक्सेस करना चाहिए इवन ये जो ट्रेड इंक्वायरीज है राइट ये जो ट्रेड इंक्वायरीज भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो एग्जिस्टिंग ट्रेड इंक्वायरीज को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एज वेल एज आपकी इंक्वायरी भी यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हैं राइट right? बाकी का कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है दैट ऑल्सो यू कैन सी और उसको कॉल करना या ईमेल करना या इनके साथ बातचीत करके अपनी आर सी निकालना राइट right? तो ये सारी चीजों के बारे में आईओपीपीसी आपको हेल्प करेगा इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सो दिस ईपीसी विल हेल्प यू टू एक्सपोर्ट दिस इंडस्ट्री बिलोंग प्रोडक्ट चाहे वो कोई सीड हो गया एडिबल ऑयल हो गया या उसके प्रोड्यूस मतलब की ऑयल केक वगैरह जो प्रोडक्ट है ये इनको इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम इनको दिया गया है सो एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली नाइस दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल इन टू दिस एंड दैट्स वाई पिछले 10 साल के अंदर या इतने 25 साल के अंदर 30 साल के अंदर जो भी एक्सपोर्ट बढ़ा है दे आर हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन टू दैट राइट तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी आई ओ पी ई पी सी होप यू हैव गट द अमेजिंग हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो एंड अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस के अंदर और अच्छा आगे बढ़ पाएंगे इस चीजों को देखने के बाद समझने के बाद एंड अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट है अगर और भी कोई कहीं कोई क्वेरी है कोई डाउट है एंड इफ यू आर स्टक समेर प्लीज पुट अप इन द कमेंट्स वी विल बी बैक विथ वीडियो इट सेल्फ आपकी कमेंट्स का हम लोगों को हमेशा इंतजार रहता है और उसके ऊपर हम लोग वीडियोस आंसर्स उसके जो है वीडियोस के माध्यम से आपके तक पहुंचाते हैं और चाहते हैं कि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ भारत का एक्सपोर्ट बढ़े और भारत के बस उन्होंने दिन भारत के अंदर वापस आए राइट सो दैट इज अवर मिशन ट्रिपल एम का एप्लीकेशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया प्लीज डाउनलोड इट बिकॉज ये सारे वीडियोज का लिंक्स अगर वो सारे रिसोर्सिस uh, जो है इंडियन एम्बेसी है या फिर एच एस कोड का है या फॉरेन एक्सचेंज है एवरीथिंग हैज बीन गिवन ऑन दी योर वन हैंड एप्लीकेशन राइट सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू